பாப்பட் வழங்கும் வா தமிழா வா இணைந்து வழங்குவோர் அனூஜ் டாய்ஸ் பவர்ட் பை காவியாக் நல்ல அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் பிவிடி பிரியம் சால் சஸ்மின் பவுண்டேஷன் இன்டீரியர் அண்ட் டிசைனிங் ஸ்டைலிங் பார்ட்னர் டைலர் சூ இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக பெண்கள் வேலை பார்க்கக்கூடிய மாநிலம் அங்கிருந்து இப்போ ஒரு குரல் வந்திருக்கு எல்லாம் வேலைக்கு போவனாங்க வீட்லேயே இருக்கட்டுங்க குழந்தைய பார்த்துக்கணும் வீடை பார்த்துக்கணும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது எங்களுக்கெல்லாம் அவங்க வேலைக்கு போகிறதுன்னு கணவர் மார்க்கெட்டில் இருந்து உரல் ஒழிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை கேட்டுட்டு வீட்லேயே பெண்கள் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் வெகுண்டு எழுந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க அதெல்லாம் முடியாதுங்க நாங்கள் வேலைக்கு போய் தான் ஆவோம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கு இது ரெண்டுக்கு நடுவில் பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே வந்து நிற்கிறோம் வீட்டில் முடியாத சண்டையை இங்கே வா தமிழாவால் பேசி நம்ம முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த வாரம் நம்ம விவாதிக்கக்கூடிய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போக வேண்டாம் என்று கெஞ்சும் கணவர்கள் வெர்சஸ் நோ சொல்லும் மனைவிகள் வேலைக்கு போவது உங்களுக்கு எவ்வளவு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு வீட்டுல உருட்டி மிரட்ட முடியாதவங்க எல்லாம் வந்து நான் ஆபீஸ்ல போயிட்டு என்னோட சப்போர்டினேட்ஸ் ஒட்டும் போது அது ஒரு என்னோட பவரை நான் அங்கதான் காமிக்க முடியும் பிளஸ் வந்து நாங்க பேஸ் பண்ற சேலஞ்சஸ் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு டெய்லி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கின்றனால என்னோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அந்த நாலு பேரை உருட்டி மாட்டுறதே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு நான் ப்ரொஃபஷனலா டாக்டர் சார் என்ன விட என்னோட ப்ரொஃபஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா எனக்கு தலைவலி வந்தா எப்படி இருக்குன்னு என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்டு பாருங்க யாரும் என்கிட்ட பேசக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது என கம்ப்ளீட் சைலண்ட் இருக்கணும் ரொம்ப இரிட்டேஷனா இருக்கும் அந்த டைம் எனக்கு ஆனா அந்த தலைவலி டைம்லயும் என்னால உட்காந்து பேஷண்ட் ரிலாக்ஸ்டா பாக்க முடியும் வீட்டுல இருக்கிறவனுக்கு தானே தலைவலி ஒரு பேஷண்ட் நம்ம பாத்துட்டு அவங்க பெட்டர் ஆயிட்டு ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸோட அம்மா ரொம்ப நன்றிமான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ரொம்ப ஒரு எலேட்டட் ஃபீலிங் சார் ஒரு ஹெவன்லி ஃபீலிங் அது வார்த்தையில் வர்ணிக்கவே முடியாது ஐ லவ் மை ப்ரொஃபஷன் அது என்னைக்காகவும் யாருக்காகவும் நான் விட்டு தர மாட்டேன் சொல்லுங்க நீங்க எவ்வளவு தூரம் உங்களுடைய வேலையை காதலிக்கிறீங்க சின்ன வயசுல இருந்து வந்து ஆக்டிங் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ட்வின்ஸ் ஆக்சுவலி ரெண்டு பேருமே ஒன்னாவே எங்க கூப்பிட்டு போனாலும் ஆடிஷன் கூட்டு போறது சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஒரு அதுல அதோட லைஃப் என்னன்னு காட்டிட்டாங்க ஸோ ஒன்ஸ் வந்து மேரேஜ் லைஃப்குள்ள போகும்போது அது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது அதுதான் வந்து என்னோட கேரக்டர் என்னோட இது எல்லாமே அதுவா இருக்கும்போது அதையே நான் மிஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ல இருந்து நீ நல்லா நடிக்கிறமா சூப்பரா பண்ற அப்படின்னு சொல்லும் போதுலாம் அது வந்து பாராட்டும் போது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அது வந்து எங்க கிடைச்சாலும் கிடைக்காது அது இவங்க அந்த அவ்வளவு லவ் காட்டினாலுமே அது நம்மளுக்கு அது வந்து ஃபீல் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் உன்னோட பார்ட்னர் அப்படின்றதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் இழக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை உன்னோட பேஷன் நோக்கி நீ ஓடும் போது அது கண்டிப்பா நான் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி எனக்கும் நீ சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கை வந்து நான் அவ்வளவு லவ் பண்றேன் அது ஏதோ என்னோட என்னோட ஒரு பாட்டே அதுதான் அந்த லைஃபே அதுதான் எனக்கு அது சொல்லுங்க நீங்க வேலைக்கு போறது உங்களுக்கு எவ்வளவு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு சீனியர் அக்கௌண்டன்ட் நானே எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட ப்ரொஃபஷனல் லவ் பண்றேன் ஆனா அதுக்காக இவர் வந்து லவ் பண்ணலன்னு சொல்லல அவரையும் லவ் பண்றேன் என்னோட நினைச்சுக்கூடாது வேலை ஏன் நீங்க நேசிக்கிறீங்க செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வேணும்னா ஒரு வேலை வேணும் அவர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வேலைன்றது சொல்லுங்கம்மா நீங்க வேலைக்கு போறது உங்களுக்கு எவ்வளவு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு எல்லாருக்கும் எப்பவுமே இளமையா இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஆசிரியர் தொழில வந்து நமக்கு என்ன ஏஜ் ஆனாலும் நமக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரே ஏஜ் தான் ஆகும் இப்ப நான் காலேஜ் ப்ரொஃபஷனல் இருக்கேன்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தான் எனக்கும் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தான் அந்த ஏஜோட நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் என்னோட அறிவு வந்து அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் அப்டேட் பண்ணி தான் கொடுத்துட்டு இருப்பேன் ஒரு வேலைய வந்து வேலையா செய்யாம வேலைய லவ் பண்ணி செய்யறோம் சோ அந்த லவ் இருக்கும் போது அந்த வேலையில எவ்வளவு வந்து பர்ஃபெக்ட் இருக்கும் தெரியும் ஓகேவா அதனால எனக்கு என்னோட ஜாப் வந்து அவ்வளோ லவ் பண்றேன் அக்கௌண்ட்ஸ்ல அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா இருக்கேன் ஒரு பிரைவேட் கன்சர்ன்ல சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் லைஃப்ல நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் லைக் என்னோட டென்த்து டுவெல்த்து காலேஜ் அண்ட் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் நான் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு டாப்பராக வரணும்னு நினச்சி சில நான் டாப்பராகவும் வந்திருக்கேன் ஸோ அது எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகலை அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு வந்து இருக்கு சென்னைக்கு வந்து வேலைக்காக தான் வந்தேன் பட் எனக்கு சென்னை மாப்பிள்ளையே கிடைச்சாங்க நான் இங்கே ஜாப் போனதுனால எனக்கு அலையன்ஸும் சென்னை சிட்டிலே கிடைச்சாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு சிட்டி லைஃப் ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்போஷர்
நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் ஸோ அவங்க வந்து உனக்கு வயசு ஏற்றணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகுது சார் அப்படின்னு பணியாரெலாம் மேக் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக கேட்டார் ஏன்னா என் பொண்ணுக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆக போகுது அவங்களுக்கு எதுவுமே சமைக்க தெரியல அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நான் எல்லாமே மேக் பண்ணுறது சார் நீங்கள் சேல் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே சொல்லி எல்லாம் சாம்பிள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க சார் எனக்கு அந்த நிமிஷம் அதை கேட்கும்போது மனசுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அதுவும் அதை வந்து அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கும்போது சார் எனக்கு அப்படியே அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கும் அப்படி அந்த உப்பிட்டு பஸ் பஸ்ன்னு வரும்போது எனக்கு ஷோ நடத்த விட மாட்டேங்க போல இருக்கே பசி எனக்கு கிளம்பிடும் போல இருக்கே அதை ஆனந்தமே எனக்கு சொல்ல முடியல ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் அதை செஞ்சு நான் எடுத்து கு கடையில் கொடுக்கும்போது அப்படா அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்களேன் அதுவே போதும் சார் வாழ்க்கையில் அடுத்த கஸ்டமரை ரெடி பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் நாக்குள்ள எனக்கு எச்சூரிட்டு இருக்கு ஓகே சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் பணியாரெல்லாம் சாப்பிட்டு பாராட்டியிருக்கீங்களா ஆ இதெல்லாம் சரியாக ஆட்டலையே வேலைக்கு போவது உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு சார் நான் ஃபைவ் இயர்ஸாக மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கேன் சார் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நான் ஒரு மேக்கப் பண்ணுறேன் ஈவினிங் ரிசப்ஷனுக்கு போகிறேன் அங்கே எல்லாருமே கேட்பாங்க சுற்றி யார் இந்த இந்த மேக்கப் பண்ணா யார் மேக்கப் பண்ணான்ட்டு அது ஆனால் நான் தான் மேக்கப் பண்ணேன்னு தெரியும் அந்த அங்கேயே தான் நான் உக்காந்துருப்பேன் அவங்களாம் சொல்லும் போது எனக்கு அப்படியே பெருமையாக இருக்கும் அது பக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டே நம்ம காதில் கேட்டுட்டு ஆ எல்லாரும் சொல்லும் போது காலையிலே மனசில் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் வேலைக்கு போவது உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு எங்கள் ஊர் கரூர் நான் சென்னையில் வந்து வேலை பார்த்தேன் தனியாக இப்போ மேரேஜ் பண்ணி த்ரீ இயர்ஸ் ஆக போகுது ஸோ சிக்ஸ் இயர்ஸாக நான் வேலை போயிட்டு தான் இருக்கேன் ஊர் சைட் தெரியல சார் எப்படி இருப்பாங்க ஸோ ஒரு சிட்டிக்கு வந்து தனியாக இருக்காளா ஸோ எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் கேட்கும்போது வா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்னை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து என்னோட கசின்ஸ் என்னோட வீட்டில் இருக்க ரிலேட்டிவ் பீப்புளை வந்து படிக்க என்கரேஜ் பண்ணி ஐடினாலும் போ எங்கே வேணாலும் வேலைக்கு போ அதை தர்ஷினியே போயிட்டா நீயும் போகலாம் ஸோ ஐ மை எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தம் அவ்வளோதான் அதே எனக்கு போதும் நான் சமையல் வேலை பார்க்குறேன் சார் நான் ஃபாரின் கண்ட்ரி போயிட்டு வந்திருக்கேன் பதினாறு வருஷம் சமைக்கிறது ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அந்த குழந்தைங்க பார்த்துக்கிறதும் பிடிக்கும் வீட்டில் நல்லா இருக்கு சொல்கிறாங்களா இல்லையா அந்த வெளிநாட்டில் போய் நான் சமைச்சு கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க வந்து சொல்லும் ரொம்ப நல்லா சமைச்சிருக்கீங்க நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுங்க அந்த பசங்க வந்து கையில் இப்போ பல வருடம் வெளிநாடு இருக்கும்போது இங்கே உங்கள் குடும்பத்தை யார் பார்த்துக்கிறாங்க எங்கள் மாமியார் எங்கள் மாமனார் பார்த்துக்கிட்டாங்க என் குழந்தை ரெண்டு குழந்தைய அவங்க தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஆனால் இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் போகக்கூடாதுன்னு தான் சொல்வார் ஆனால் அவர் பேச்சு கேட்டு நான் இருக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி அவர் அதிகமாக சம்பாரிச்சா கூட அவர் போறாருன்றதுனால நான் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது நான் வேலைக்கு போகிறதே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வெளியில் போகிறதுனால இன்னும் நம்ம நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் நம்ம பயந்தே வீட்டோட அடங்கி இருக்கக்கூடாது சொல்லுங்க நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது ஏன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு டைலர் வேலை பார்க்குறேன் சார் நான் திருப்பூரில் சின்னதுலேருந்து எனக்கு டைலர் வர்க்கு ரொம்ப இஷ்டம் அப்போவே அந்த ஜிம்மி சாதி எதுவும் தச்சு கொடுத்து அந்த காசெல்லாம் வாங்கி உண்டியில் போட்டு கோயிலில் போட்டு கொண்டு போய் போட்டு சாமி கும்பிடுவேன் எனக்கு வந்து தொழில் வந்து இந்த டைலர் வேலையாக எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு அதே போல வேலைக்கு போக வேண்டாம் அவரும் சொல்லுவாரு எனக்கு வேலைக்கு போனாதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் மனைவிகள் வேலைக்கு போவது ஏன் உங்களுக்கு பிடிக்கல ஓகேங்களா அது மிஸ் ஆகும் அவங்க வேலைக்கு போகிறதுனால ஸோ நான் வந்து ஒரு எம்என்சியில் லீட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கேன் ஓகே என்னோட வேலைக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்கனாலும் அவங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா எப்படி கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் பிகாஸ் நான் நைட் ஷிஃப்ட் ஆல்மோஸ்ட் நான் டென் இயர்ஸாக நைட் ஷிஃப்டாக இருக்கேன் எம்என்சியில் ஸோ அவங்க ப்ரொஃபஷனலாக அவங்க இருக்காங்க ஸோ இப்போ அவங்க சொன்னபடி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கன்சல்டிங் ஒன் ஹவர் கொடுத்து பேசுகிறப்போ அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அடிக் அவங்க ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்கள்ல ஸோ அங்கே பேசின எல்லா சைடும் தர் இஸ் ஒரு அப்ரிஷியேஷன்ஸ் எனக்கு உங்களை மெடிசன்ஸ் க்யூர் பண்ணது பிடிச்சிருக்கு அந்த நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க அந்த ஒரு அப்ரிஷியேஷனுக்கு அவங்க அடிக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது ஸோ அங்கே பிரியாரிட்டி கொடுக்குறப்போ ஹஸ்பண்ட் சைடில் அதுக்கும் வராது ஜாப் போனால் கேர் அங்கே மிஸ் ஆகிடும் யாருக்கு கொடுக்குற கேர் மிஸ் ஆகுது சைல்டு கொடுக்குற கேர் மிஸ் ஆனாலும் சரி ஹஸ்பண்ட் கொடுக்குற கேர் எந்த கேர்னஸ் அங்கே இருக்காது அதனால் சண்டை அதிகமாக வரும் ஸோ அவங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே எனக்கு வேலை போய் பிடிச்சிக்க ஐ ஃபீல் ஹாப்பினஸ் ஐ ஃபீல் பீஸ்ஃபுல் ஓவர் தர் பட் இங்கே கிடையாது ஹஸ்பண்ட் நான் இப்போ நான் நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சு
அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபைல் வேணும் அவங்களோட பேஷனுக்காக அவங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு போக வேணாம் கொஞ்சம் ஏன்னா அவங்க ஏஜ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அவங்க தனியாக தான் ட்ராவல் ஆகணும் ஸோ நான் என்னோடய ஷூட்டுக்கும் சரி கொரியோகிராஃபி போனாலும் தனியாக தான் நான் ட்ராவலாம் ட்ராவல் ஆகணும் ஸோ வீட்டில் யாருமே இருக்கிறது இல்லை ரெண்டு பேருமே சரி இப்போதைக்கு போக வேணாம் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஏஜ் இன்னும் கொஞ்சம் வந்தோம்னா நம்ம போய்க்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் யாருக்குமே இங்கே பிரச்சனை இல்லாமல் இல்லை சார் அவருக்கு ஏம் இருக்கு அதனால அவர் ஒர்க் போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் எங்களுக்கு ஏம் இருக்க கூடாதா எங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்க கூடாதா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண் பெண் வேலை பார்க்கக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லயுமே பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படி பார்த்தா பெண்கள் வேலைக்கே போக முடியாது வீட்லயே தான் இருக்கணும் எவ்வளவு நாள் சார் வீட்லயே இருக்க முடியும் எவ்வளவு நாள் அம்மா அப்பாவை பேரண்ட்ஸ் பார்ட்னர் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு எதுக்கு நாங்க இருக்கணும் நீங்களும் பாருங்க ரெண்டு பேருமே ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து எல்லாமே ரெண்டு பேருமே எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேருமே எடுத்துட்டு ஒரு லெவலுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் ரீச் ஆனால் நம்ம அவங்களுக்கு தானே பெருமை இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு பெரிய இடத்துக்கு போனால் என் புருஷன் சொல்கிறது அவருக்கு பெருமை இல்லை அவரும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல எனக்கு பெருமை இல்லை அந்த மாதிரி தான் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு லைஃப்பில் வந்து முன்னேறணும் தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் கரெக்ட் தான் சார் நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் தனியாக இருக்கும் போது ஸோ அவளை நான் பார்த்துக்கணும் இல்லையா அவங்க வீட்லேயும் பேச மாட்டாங்க எங்கள் வீட்லேயும் ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் நான் ஆக்சுவலாக சென்னை கிடையாது அவங்க சென்னை மடிப்பாக்கம் அவங்க நான் திருவாரூர் என்னோடய இது பேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் தான் நான் காம்படிஷன் அப்படி போயிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நாங்கள் மேரேஜ் ஆன பிறகு ஸ்கூலில் போய் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ ஒரு ஷோ எடுத்து பண்ணுறது ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது அது மாதிரி நிறையா பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு இடத்துல நான் அப்படி பார்த்ததுனால எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி பயமாக வந்துருச்சு எங்கே அவள் தனியாக போகும்போது அதை தனியாக ஃபேஸ் பண்ண முடியுமா அவளால் அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் மனைவிகள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டாம் என ஏன் சொல்கிறீங்க காலையில் அந்த குழந்தை பிஞ்சு குழந்தைங்க படுற கஷ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை இப்போ என்னோட வேலை நான் செஞ்சுப்பேன் பட் குழந்தைங்களை வந்து அவங்க தான் பராமரிக்க முடியும் அவங்க தான் செய்ய முடியும் அது ஒரு மெக்கானிசம் மாதிரி அது குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்க வந்து அன்பாக வந்துட்டு ஸ்கூல் போகிற டைத்துக்கு போகவே முடியாது டைத்துக்கு போக முடியாது இவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா செய்யணும் சமைக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அதை திணிக்கணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கள்னாக்கா அந்த ஷூ போகிற நேரம் இருக்குது தெரியுங்களா ரொம்ப ரொம்ப கடினமான நாங்கள் அனுபவிச்சது அது குழந்தைங்க அந்த ஷாக்ஸை வந்துட்டு தப்பாக போட்டால் கூட அதுக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க ஒரு ஒன்றாம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்த ஒரு சாக்ஸ் போட தெரியலனாக்கா அதுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து போட வைக்கிற அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு பொறுமை இருக்க மாட்டேங்குது ஏன்னாக்கா அவங்க அந்த ஆஃபீஸ் போயாகணும் இல்லை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இல்லை சார் இப்போ நான் என்னையும் ரெடி பண்ணிக்கணும் இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆஃபீஸ் வந்து பத்து மணிக்கு போவாங்க நான் காலையில் போக வேண்டியிருக்கோம் அந்த சூழ்நிலையில் நான் வந்து என்னையும் கேர் எடுத்துக்கணும் எனக்கு வந்து டயத்துக்கு போயாகணும் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நான் ரயில்வே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு <laughs> 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 பசங்களுக்கு புக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது காலையில் ஹோம் ஒர்க் செய்ய வைக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அவங்களை குளிக்க வைக்கிறது இந்த வேலை நான் பார்த்துருவேன் சாப்பாடு இது பண்ணுறது இவெல்லாம் ஊட்டுறதெல்லாம் இவங்க தான் பண்ணுவாங்க என்னோட கருத்து என்னன்னாக்கா எங்கள் அப்பா வந்து ஆஃபீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் ரயில்வேஸில் ஆறு பசங்க நாங்கள் எங்கள் அம்மா வந்து அப்பவே வந்து ஸ்டெனோ ஜாவுக்கு போகும்போது அப்பா என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா ஆறு பசங்க இருக்கிறதுனால அம்மா நீங்கள் வந்துட்டு ஜாவுக்கு போயிட்டா பிள்ளைங்களை வந்து சரியாக கவனிக்க முடியாது பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம சரியாக ஒரு தாயோட அரைவணைப்பு ஒரு குழந்தைக்கு கிடைக்கலனாக்கா அதனோட இயக்கம் வேறு பிள்ளைங்களை வந்து எப்படி இந்த சேவை மாறலாம் அதனால் வந்து எங்கள் அப்பா வந்துட்டு எங்கள் அம்மா வந்து வேலைக்கு அனுப்பல எங்களை பார்த்தவங்க இன்றைக்கி எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு அட்வொகேட் அப்படின்ட்டு ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா ஒரு குழந்தைக்கு என்ன தான் தாத்தா பாட்டி பார்த்தாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்துட்டு அம்மா பார்க்குற ஒரு இது கிடைக்காது சார் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிறோம் ஆனால் குழந்தைக்கான அனைத்து உணர்வுகளும் அனைத்து தேவைகளும் தாய்க்கு மட்டுமே தெரியும் அப்பாவுக்கு அவ்வளோலாம் தெரியாது அப்படின்னு எவ்வளோ வெள்ளந்தியாக சொல்கிறார் பாருங்க ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சார் எங்க மாமியார் வந்து அப்பவே எஸ் எஸ் எல் சி அப்பவே டைப் ரைட்டிங் எல்லாமே தெரியும் ஆனா எங்க மாமனார் வந்து அவங்கள வேலை அனுப்பல அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ள அப்படியே இருந்திருக்கு அவர் சொல்லிட்டாரு அவர் ஓ எஸ் என
ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் ஆகும் போதே என்ன சொல்லிக்கிறோம் நம்ம சுக துக்கங்களை பங்கேற்கணும்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி சுகம் வரும்போதும் பங்கேற்கிறோம் துக்கம் வரும்போதும் பங்கேற்கணும் அதே மாதிரி ஃபைனான்ஸா அவருக்கு எதனா பிரச்சனை இல்லை நான் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் இதை ஏன் மனசு உகந்து ஏத்துக்க கூடாது அவங்க வேலைக்கு போறது என்னென்ன பெனிஃபிட் சொன்னாங்க செக்யூரா இருக்கேன் கான்பிடென்டா இருக்கேன் ஹாப்பினஸா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹாப்பினஸ் இருக்கிறவங்களாம் வேலைக்கு போறோன்னா என்ன சொல்லணும் வந்து நல்லா ஜாலியா பேசுவோம் சந்தோஷமா இருப்போம் ஸோ அது ரிலேட்டடா வந்து என்னென்ன ஷேரிங் பண்ணுவாங்க பர்சனலா ஷேர் பண்றதுக்கான டைம் இருக்காது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பாஸ் இப்படி பண்ணாங்க இவ்வளோ வேலை வந்துச்சு தவா நேட்டு இப்படி பண்ணாங்க இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துச்சு இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸும் வந்து டெய்லி சொல்லுவாங்க ஐயோ யோ என்னடா மணி ஒன்றாகுது நாளைக்கு காலையில் எப்படா எந்திரிக்கிறதுங்கிறத நமக்கு இதை டெய்லி கேட்க முடியுமாங்கிறப்போ நம்மளோட கான்ஃபிடென்ட் போயிடும் சரி ஹாப்பினஸ் தான் இருக்குது சரி தூங்குறது தானே சந்தோஷம் அது பார்த்தா ஒன்று ஆகிடும் ஆஹா நம்ம நாளைக்கு காலையில் நம்ம வேறு ஆஃபீஸ் போகணுமே அந்த ஹாப்பினஸும் போயிடும் ஸோ இதை டெய்லி நித்த நித்தம் கேட்கக்குள்ள என்ன ஆகுனா ஒரு மாதிரியான சலிப்பு வந்துடும் பிஃபோர் மேரேஜ் இந்த லவ் மேரேஜ் தான் பிஃபோர் மேரேஜ் இருந்த அந்த கான்வர்சேஷன் வேற இருக்கும் ஏன்னா ஆஃபீஸை பற்றியே பேச மாட்டோம் பர்சனலாக பேசுவோம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு இதில் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக போவோம் பட் இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கிறதே ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் எயிட் ஓ கிளாக் டு லெவன் மேக்ஸிமம் லெவன் தேர்ட்டின்னு வைங்க நம்ம அதில் இருக்கிற அந்த த்ரீ ஹவர்ஸுமே அவங்களோட செக்யூர் கான்ஃபிடென்ட் ஹாப்பினஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்குள்ள எல்லாமே காலி ஆகிடும் நமக்கு அவங்க தூங்கிடுவாங்க ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிக்கெலாம் தூங்கிடுவாங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹவர் யோசிப்போம் டெய்லி இதை நம்மளால் கேட்க முடியாது நமக்கு கான்ஃபிடென்ட் மிஸ் ஆகுது ஹாப்பினஸ் மிஸ் ஆகுது இதெல்லாம் நம்ம பிரேக் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு ஹவர் யோசிச்சு மணி ஒன்று ஒன்றரை ஆகிடும் தூங்குறதுக்கு இதை டெய்லி இது பிரேக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரே நாளில் ஏதாவது பண்ணிவிடுவோம் சரி வேலையை விட்டு நிறுத்துறதுக்கு என்னென்ன காரணம் கண்டுபிடிப்பான்ட்டு அதுக்காக உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணுற வரைக்கும் போயிடுவோம் மனைவி வேலைக்கு போகிறதுனால என்ன கடமையிலேருந்து தவறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க வெளியூரில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபேமிலியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் முக்கியமான ஒரு ஃப்ரெண்டு கல்யாணம் இல்லை ஃபேமிலியில் ஒரு கசனு கல்யாணம் ஏதாவது வரும்போது அவங்க போவாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு அங்கே இருப்போம் ஸோ அவங்களும் வேலைக்கு போகும்போது அவங்க அவங்களும் போக முடியாது என்னாலே அங்கேருந்து இங்கே வர முடியாது அவ்வளோ தூரம் ஸோ அது மிஸ் ஆகுது இல்லாமல் அவங்க வந்து ஸ்கூல் டீச்சர் ஸோ ஸ்கூலில் இப்போ நான் வந்து பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீட்டில் ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் கேட்டு எஞ்சி கிடச்சிருச்சு இப்போ வீட்டில் தான் இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஊரில் தான் இருக்கேன் ஸோ அவங்க இப்போ ஒர்க்கு போகிறனால ஈவினிங் வந்தால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஈவினிங் வந்து டியூஷன் இருப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு வருவாங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்து வந் ஒரு ஒன் ஹவரில் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டு திறக்க சவுண்டு கேட்கும் ஒரு நாலஞ்சு பிள்ளைங்க வருவாங்க டியூஷனுக்கு ஈவினிங்கும் நமக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான டைம் கிடைக்காது மேரேஜுக்கு முன்னாடி காலேஜ் போறதா இருந்துச்சு காலேஜ் போயிட்டு வந்து பதினஞ்சு பிள்ளைங்க மேல டியூஷனுக்கு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப அசால்ட்டா எடுக்க முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஒர்க் போறேன் போயிட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு பிள்ளைங்களை எடுக்கிறதுனாலும் கஷ்டமா இருக்கு அந்த டைம் தான் வெளியில போகணும்னு சொல்றாங்க நம்ம அதை வந்து சாட்டர்டே சண்டே போய்க்கலாம் அவர்தான் கஷ்டமா இருக்குன்னு நீங்களே சொல்றீங்களே கஷ்டமா இருந்தாலும் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம படிச்சத பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறோம் அதை கேட்டு அவங்க படிக்கிறாங்க அதுல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பிள்ளைங்க <laughs> 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 மட்டும் <laughs> பையன் ஆமா இப்ப அவன் சரியா படிக்கிறது இல்ல இது யாரால கொடுக்க முடியும் நான் எவ்வளவு நான் கொடுக்க முடியும் பட் ஒரு அம்மா போல அப்பாக்கள் பாத்துக்க முடியாது அவங்களுக்கு பர்சனலா வந்த விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் பாருங்க நல்லா ஹெல்த்தியா இருந்தவங்க இப்ப ஸ்டோன் வந்திருக்கு கிட்னில இது எதனாலனா அவங்க ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்க ரொம்ப நேரம் ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஸ்டாண்ட் பண்ணி நின்று நின்று ஸ்டோனே வந்துருச்சு ஸ்டோனே வந்துருச்சு இது எதால சார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் இப்போ என் செகண்ட் பேபி பிறந்து எட்டு நாளில் எழுந்து மேக்கப் பண்ணேன் எட்டு நாள்லேயே ஆப்ரேஷன் பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு எட்டு நாளில் போய் கடையில் போய்ட்டு ஒரு ஒருத்தருக்கு மேக்கப் பண்ணேன் பையன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிறது இல்லை உங்கள் உடம்பு
பன்னெண்டு மணி வரையும் ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் வெயிட் பண்ணுமா சார் பன்னெண்டு மணி வரையும் என் அம்மா தான் சாப்பிடுவேன் என் அம்மா தான் நான் தூங்குவேன் உன்னோட சேர்ந்து அந்த பையனோட லைஃப் தானே ஸ்பைல் ஆகுது இட்ஸ் நாட் அவன் உங்ககிட்ட வர மாட்டேங்கிறான் அதுதான் மெயினே அதுக்குதான் ஒரு அர்த்தம் சொன்னேன் ஆயிரம் அப்பாக்கள் இருந்தாலும் ஒரு அம்மா போல வராதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் நாங்க என்னத்தான் ஊட்டி ஊட்டி தேரை காமிச்சு ஊட்டினாலும் சரி எதை காமிச்சு ஊட்டினாலும் சரி எங்ககிட்ட சாப்பிட மாட்டானுங்க எங்ககிட்ட படிக்க மாட்டானுங்க உங்ககிட்ட தான் அதுக்கு தான் தொப்புள் கோழி வழியா உங்ககிட்ட பிறக்கிறாங்க என் அப்பாவை பிடிக்குமா என் அம்மாவை பிடிப்பான்னு கேட்டா கண்டிப்பா நான் அம்மாவை தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி என்னன்னா சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு பயப்படுறாங்க ஸோ அதை வந்து இவங்க கிட்டே திணிச்சிடுறாங்க உன்கிட்ட தான் அவன் சாப்பிட்றான் உன்கிட்ட தான் அவன் பண்ணுறான் உன்கிட்ட தான் செய்கிறான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க எடுத்துக்க தயங்குறதுனால நாங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறதுனால அதையே பிளேம் பண்ணுறாங்க ஆயிரம் ஆண் வந்து அம்மா மாதிரி வராது அதை தான் அவங்க பண்ணுறாங்க அதை பிளேம் பண்ண அந்த அம்மா 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 அம்மான்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே நம்மளை திணிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களா ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கலாம் அவங்க வெளியில் போகலாம் அவங்க அவங்களுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அவங்கள கேர் பண்ணிக்கலாம் அவங்க அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணணும் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும் நாங்கள் சம்பாரிச்சு அவங்களால உட்காந்து சாப்பிட முடியாது ஆனால் அவங்க சம்பாரிச்சு நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு அங்கே ஈகோ வந்து கிளாஷ் ஆகுது எங்கே அவள் பெரிய சம்பாரிச்சு அவள் வந்து பேசிடுவாளோ எதிர்த்துருவாளோ நம்மளை நம்மளை வந்து நீ என்ன சம்பாதிக்கிற நான் உன்னோட அதிகமாக சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லிடுவாளோ அந்த ஒரு பாயிண்டில் அவங்க வந்து பிரேக் ஆகுறாங்க ஸோ அதுக்காக நம்மளை மட்டும் தொடரணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் வந்து எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் ஒரு குழந்தை உருவாக்கி அந்த குழந்தைய வளர்க்குறது மட்டும் தான் ஒரு குடும்பம்னு நினைக்கிறாங்களா கணவன் நம்ம அனுசரிக்கணுன்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு இல்லையா கணவனுக்கும் அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நிறையா இருக்குது வேலைக்கு போயிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு தலை அங்கே ஆயிரம் பிரச்சனையோட வீட்டுக்கு வந்தோம்னா மனைவியை பார்த்து சிரித்து சிரித்த முகமா இந்தாங்க ஒரு கிளாஸ் காபி சாப்பிடுங்க உட்காருங்க என்ன பிரச்சனை வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அன்பாக அரவணைப்பா ஒரு தாய்க்கு அப்புறம் தாரன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு தாயாக வந்து அவங்க நம்மளை அந்த இடத்துல அரவணைச்சி அந்த இடத்துல பார்க்கணும் இவங்க குழந்தைய வச்சு தான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க குழந்தை மட்டும்தான் ஒரு வாழ்க்கையா ஒரு கணவனுக்கு இல்லை அதை ஒரு கணவனாக மனைவியோட கடமையாக என்ன பார்த்துக்கணும் நினைக்கிறீங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு துணியை துவச்சு போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் காலையில் எந்திரிச்சு வந்தா இதை துவச்சு போட்டுருக்க நீயே போட்டுட்டு போயிடு இல்லை அயன் பண்ணுற கடையில் கொண்டு கொடு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சம்பாதிக்கிற பணமாக அந்த அயன் பண்ணுற கடைக்கே போகுது வேஸ்ட்டாக போகுது அந்த வேலை இவங்களே செஞ்சாங்கன்னா அந்த காசு நமக்கு வச்சேன் தானே இன்னொன்று அந்த பிள்ளைகளை பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ பேசுகிறாங்கல்ல இப்போ நாங்கள்லாம் வளர்ந்த காலத்தில் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நர்ஸாக இருந்தாங்க ஏழு மணிக்கு டியூட்டிக்கு போனாங்கன்னா நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் ஒரு டியூட்டி வீட்டு வருவாங்க அவங்கள எங்களுக்கு மூஞ்சியை பார்க்க முடியாது எங்களை வளர்த்ததில் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா தான் எங்களுக்கு துணி துவச்சி போட்டாங்க எங்கள் அப்பா தான் எங்களை சாப்பிட வச்சாங்க எங்கள் அப்பா தான் எங்களை ஸ்கூல் கூட்டு போனாங்க எனக்கு எங்கள் அப்பா தான் தகவல் தாய் மாதிரி இருந்தாங்க ஆனால் ஏன் பிள்ளைகளுக்கு அவங்க தாயோட அன்பு அதே மாதிரி போயிடக்கூடாதுன்றதுனால தான் நாங்கள் இது வாதாடுறோம் அப்பா வளர்த்த பிள்ளை நீங்கள் தப்பாக போகலை இல்லை தப்பாக போகல சார் தப்பாக போகலை அப்போ நீங்கள் நீங்கள் ஒரு அப்பாவாக நீங்கள் வளர்க்குற பிள்ளை நான் தாயாக மாற முடியாது இல்லை நல்ல அப்பாவாக இருக்கலாம் சார் நல்ல அப்பாவை நம்ம நிச்சயமாக பிள்ளைக்குரிய கடமை எல்லாம் தகப்பன் மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு தகப்பேன்ற ஸ்தானத்தில் நான் போய் அவளுக்கு நல்ல படிப்பை கொடுக்கணும் அவளை ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் அவளை படிக்க வைக்கணும் அவளை நல்ல நிலைமை கொண்டு வரணும் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அவளுக்கு வரக்கூடிய நல்லது கட்டது எல்லாமே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது எங்கள் ஒரு தகப்பனுடைய கடமை நான் அதை விட்டு விட்டு வீட்டில் உட்காந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு ஆர் 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 ஆரோ ஆர் 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 ஆரோன்னு ஆடிக்கிட்டு இருந்தால் ஆகுமா சொல்லுங்கள் ஒரு தகப்பனாக நான் என் கடமையை கரெக்டாக செய்கிறேன் அப்போ ஒரு தாயாக வந்து அவங்க கடமையை அவங்க செய்யணும்ல எல்லாருமே இன்னும் வெளி தோற்றத்தில் பயங்கர மாடர்னாக இருக்காங்க ஆனால் உள்ளே எல்லாரும் இன்னும் பழமைவாதிகளாக தான் இருக்காங்க அப்டேட்டட் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வச்சுக்கிறாங்க அப்டேட்டட் வேர்ஷன் ஆஃப் ப்ளூடூத் வச்சுக்கிறாங்க ஆனால் உள்ள மென்டல் லெவலில் யாரும் அப்டேட்டடாகவே இல்லை இன்னும் அதை பழமை தாக்கம் இருக்கு எப்படின்னா நீ போ அதான் செல்லும் செல்லும் நீ போவாதுடா அது அப்போ அதிகாரமாக சொன்னாங்க நீ போகக்கூடாதுன்னு இப்போ கொஞ்சம் கெஞ்சி ஏன்னா ஒய்ஃப் வேணும் எல்லாருமே சுற்றி சுற்றி என்ன பண்ணா ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் அம்மா மாதிரி ஏன் வர முடியாது ஏன் அப்பா அம்மா வர முடியாது அப்போ சிங்கிள் பேரண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க தனியாக ஒரு அப்பா ஒரு குழந்தைய நல்லா வளர்க்க முடியலையா செய்ய முடியல அதை ஒரு படமாக வரும்போது ரொம்ப ரசித்து பார்க்குறோம் ஒரு
நீங்களும் ஊட்ட முடியும் நீங்களும் குழந்தைக்கு டயப்பர் மாத்த முடியும் நீங்களும் குழந்தைக்கு ஆய் கழுவ முடியும் எங்களுக்கு இருக்கிற ரெண்டு கை தான் உங்களுக்கும் இருக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற பொறுமை உங்களுக்கு இல்ல அவ்வளவுதான் வித்தியாசமே தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது புதுசுக்கு நாங்க வர மாட்டேங்கிறோம் ஆண்கள் எல்லாம் பழமையிலேயே இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஆனா அது ஒண்ணு மட்டும் நம்ம ஏத்துக்க முடியாது சார் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து இந்த அளவுக்கு இது இந்தியால பெரிய சிறந்த மாநிலமா இருக்கிற காரணம் தெரியுமா பழமை மாறாம இருக்கிற ஒரே ஒரு காரணம் தான் புதுமை 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 பண்ணி மாறிக்கிட்டே போய் அது எங்க போய் முடியுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அழிவு தொகைக்கு தான் போகுது சார் நீங்க ரொம்ப விஷயத்த தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க ஒரு மாநிலம் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெண்கள் வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா பழமைகள் மாறாம பழக்க வழக்கத்தை ஃபாலோ பண்றது இல்ல பழமைகள் எது சரியோ அதை எடுத்துக்கிட்டு புதுமையில எதை நோக்கி ஒவ்வொருவரும் நகரணமோ அந்த மாற்றம் தான் இன்னைக்கு வெற்றி ஆயிருக்கே தவிர பழமையை கையில பிடிச்சிட்டு நம்ம கிட்ட ஆயிரத்தி எட்டு மூணு நம்பிக்கை இருந்துச்சு பெண்கள் வீட்லயே இருக்கணும்னு சொன்னாங்க வீட்டுல இருக்க வச்சிருந்தா இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கும் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா உங்க மனைவி உங்களுக்கான படிவிடைகளை செய்து கொண்டு கணவனே என வீட்டில் கிடப்பது அதுதானா எல்லாருமே வந்து பெண்களை வந்து வேலைக்கு போக கூடாது வீட்டுல இருங்க குழந்தைங்களை பாத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பொண்ணு படிச்சிருந்தாதான் மாப்பிள்ளை வீட்டுல பொண்ணை மதிக்கிறாங்க பொண்ணு படிக்கலையா இல்ல படிச்ச பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணால எதுக்கு சார் படிச்ச பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வந்து வீட்டுல வச்சு குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு வீட்டு வேலை பாக்குறதுக்கா சார் படிச்ச பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வராங்க பெண்கள் படிக்கிறதே வந்து நம்மளோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக்கணும் அப்படின்றதுனாலதான் சார் இப்ப என்னோட ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அம்மா அப்பா கிடையாது சார் ஃபுல்லா தங்கச்சி தம்பி இருக்காங்க நான் தான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷன் நான் தான் சார் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறது நான் தான் பண்ணணும் அவங்க வந்து நான் படிச்சிருக்கேனான்னு பார்த்து தான் மேரேஜ் பண்ணாங்க சார் எல்லாருமே கல்யாணத்துக்கு முன்னால் மட்டும் படித்த பெண்கள் வேணும் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கணும்னா இது என்ன சார் ஆயோ நீங்கள் பெண் பார்க்கும்போது எல்லாரும் எனக்கு படித்த பொண்ணு வேணும்னு கேட்டிங்களா இல்லையா இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா பழமையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதெல்லாம் வந்து நிறைய அடிமைப்படுத்த நான் அதெல்லாம் ஒத்து போகல ஏன்னா என் தாத்தா கூட எங்கள் பாட்டி போயிருக்காங்க எதுக்கு வயல் வேலைக்கு ஆடு மேய்க்கிறக்கு கடினமான உழைப்பை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே போயிருக்காங்க இப்போ என் மனைவி போகிறல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எப்போ அப்படின்னா நாங்கள் குழந்த பெற்றுக்காமல் குடும்பத்துக்குள்ளே நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் நீ ஏன் வேலைக்கு போ ஓம் பெருமையிலேயே நான் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் சமைச்சு தரேன் வீட்டை கூட்டுறேன் எல்லாமே பண்ணுறேன் குழந்தன்னு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் அதை பார்த்துக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா எங்களுக்கு நடந்தது மெட்டர்னிட்டி லீவ் முடிஞ்சிச்சு மடியில் படுக்க வச்சு ஃபீட் பண்ணிட்டு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறேன் இதை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் உனக்கு வேலை வேணுமா நான் வேணுமா நின்று அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் சரி குழந்தை பெருசானதுக்கப்புறம் போகலாமல் வேலைக்கு அனுப்பலாம் இது ஏன் நான் மாட்டேன்னு சொல்கிறேன்னா எனக்கு லைஃப்பில் நடந்த ஒரு உதாரணம் தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ அவனுக்கு ஒரு நாலு வயசு ஆகுது ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியாச்சு இப்போ நான் வேலைக்கு போகலாம் இல்லை அப்படி கேட்டாக்கா நான் அதுக்கும் வேணான்னு ஏன்னா இப்போ தான் எங்கள் அப்பா பண்ணது என்னென்னா எங்கள் அம்மா கவர்மெண்ட் ஜாப் இருந்தாங்க எங்கள் அப்பா ஒர்க் ஷாப் வேலை இருந்து எங்கள் அம்மாவை நிற்க வச்சாங்க எங்கள் அம்மா யாரோ சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டு இது பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் எங்கள் அப்பா மேலே எனக்கு ஏன் தான் பண்ணாருன்னு இப்போ தான் புரியுது எங்கள் அப்பா எனக்கு எல்லாமே பண்ணார் எனக்கு வேணுங்கிறத கேட்டால் வாங்கி கொடுத்துருவார் ட்ரெஸ் மாற்றி விடுவார் குளிக்க வைப்பார் எங்கள் அம்மா தான் திட்டுவாங்க சாப்பிட்ல பரவாயில்ல விட அவங்க சாப்பிட்ட வரைக்கும் போதும் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விடுவார் கூட்டிகிட்டு வருவார் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டி வர டைமில் அதாவது இந்த டெக்னாலஜி இல்லாத போவே பக்கத்தில் இருக்க பசங்க நம்ம அவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு ஏரியாவிலேருந்து வருவோம் அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க பசங்க இந்த மாதிரி எங்கள் ஏரியாவில் இருந்தாங்கன்னா இப்படி பண்ணுறாங்க அவரு தான் கேட்டு அவங்க சிகரெட் குடிப்பாங்க இதெல்லாம் நான் நேராக வந்து இவங்க வீட்டை எங்கள் அப்பாட்ட சொல்ல மாட்டேன் நேராக எங்கள் அம்மாட்ட தான் சொல்ல தோணும் ஏன்னா எனக்கு பாண்டிங் அதிகம் எங்கள் அப்பாடு தான் ஆனால் எங்கள் அப்பா மேலே எனக்கு ஒரு பயம் எங்கள் அம்மாட்ட வந்து எனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது அவங்க திட்டினா எனக்கு உரைக்காது அடித்தாலும் உரைக்காது எங்கள் அம்மா இருந்தானா என்ன என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா எப்பா நீ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது என்ன ஆகும் நான் ஒன்றும் சரியாக வளர்த்துலாம்பாங்க தான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அந்த பசங்க எப்படி இருக்கானுங்க அவனும் கூட சரி இந்த மாதிரி இருக்காங்களா இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்களா வேணாம்பான்னு வீட்டுக்கு வந்துருப்பா இது எங்கள் அம்மாட்ட தான் எனக்கு கிடைச்சிது இது எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லியிருந்தனா முதல்ல எனக்கு அடிதான் விழுந்துருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்போடு வளர்க்குறது தான் அப்பா ஏன்னா அவர் வேலைக்கு போயிட்டு வரார் இதை ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போயிட்டா இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் பசங்க நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க ஸ்கூல் டியூஷனு அந்த சர்க்கிளில் அந்த பசங்க
வேண்டியதாக <laughs> <laughs> எல்லாரும் சேர்ந்து பார்த்துக்குறோம் அவங்க சொன்னாங்க தலையை சுற்றி முக்கத்தோடுங்க அவங்கள ஆல்டர்னிவாக வைங்க பாட்டியாக வைங்க சின்னம்மா வைங்க அம்மாமா வைங்க இது எல்லாமே நம்ம பண்ணிடுறோம் சார் ஆனால் இருபது வயசு வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் பையன் நீங்கள் சொல்கிற பேச்சை கேட்கல அப்போ நீங்கள் இந்த ஷோக்கு திரும்ப வந்து நீங்கள் சொல்லுவீங்களா சார் நான் இதை கேட்குறதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி சார் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த வயசில் அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா வேலைக்கு போகல வீட்டிலேருந்து அவங்க ரொம்ப நல்லாவே பார்த்துக்கிட்டாங்க அவர் கேட்குறான்னு கேளுங்க அதாங்க வீட்டுல இருந்தாங்க பாத்தனதா ஒரு நல்ல பையனா இருக்காரு அது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்ப பேச கேக்குறாங்க அவங்க என்ன கேள்வி கேக்குறாங்கனா நீங்க எப்படி சொல்றீங்க இப்போ எப்படி வந்து அம்மா சரியா வளக்காத பிள்ளைகள் 20 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் சரியா வளராம போச்சுனா என்ன பண்ணுவீங்க இதே ஷோல வந்து உட்கார்ந்து பேசுவீங்களான்னு கேக்குறீங்க கண்டிப்பா சார் அதே அம்மா அப்பா அரவேணை போடு வளர எல்லா குழந்தைகளும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பெற்றோர் சொல்றத தான் கேட்டு நடக்குதா அதுக்கு உத்தரவாதம் நீங்க கொடுக்க முடியுமா என்னோட கருத்து நீங்க யாருமே வேலைக்கு போக கூடாது நீங்க யாருமே முன்னேற கூடாது அந்த காலத்து ஆள் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது என் வயசு சொன்னாங்க நான் திவ்யான்னு சொன்னால் தான் திவ்யாவோட ஹஸ்பண்டுன்னு தெரியும் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ரைட் அதில் எனக்கு பெருமை தான் பட் சின்ன ராசிலனா திவ்யான்றவங்க வந்திருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அன்னையிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் சப்போர்ட்டிவாக நான் இருந்தேன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் தான் பட் அவங்களுக்கு பர்சனலி பிரச்சனை என் பசங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அப்போ நான் அந்த வேலையை அவங்கள பண்ண விடுறது எந்த விதத்தில் நான் நீங்களே சொல்லுங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டே சாக்ரிஃபைஸ் வந்து யார் பண்ணணும்னா நாங்கள் தான் பண்ணணும் நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னா உங்க அம்மா மாதிரி நாங்க எல்லாம் இருக்கணும் உங்க அம்மா வேலைக்கு போகாம உங்களை பாத்துக்கிட்ட மாதிரி எங்க குழந்தைங்களை நாங்க பாக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க நாங்க பாத்துக்காம எங்கயும் போல நாங்க அதையும் பாத்துக்கிறோம் இதையும் பாத்துக்கிறோம்னு தான் சொல்ல வருவே தவிர ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் லைஃப்ல நடந்த மேட்ரே தான் சார் நான் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஹைதராபாத் போயிருந்தேன் வேலை விஷயமா போயிருந்தேன் எங்க ஒய்ஃப் வந்து பியூட்டிஷனுக்கு போயிட்டாங்க அவங்களுடைய மேக்கப் ஒர்க் ஒரு நாலு மேக்கப் வந்துருச்சு ஒன்னா கண்டினியூவா வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க ஷாப்லயே இருக்காங்க இவங்களுக்கு அவங்க அம்மா தான் என் பாப்பா இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த் பேபி ஒருத்தர் இருக்கான் பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவனை அவங்க அம்மா தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ என்ன நடக்குது அவனுக்கு ஃபிக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இல்லை நான் ஹைதராபாத்தில் இருக்கேன் எனக்கும் அவங்க ஃபோன் பண்ணலை இவங்களுக்கு மோர் தென் எப்படி பார்த்தோம் ஒரு ஒரு ஐம்பது டைமாக ஃபோ ஃபோன் பண்ணிருப்பாங்க சார் இவங்க ஃபோனை பிக் பண்ணலை என்ன அலட்சியம் நான் சும்மா ஷோக்காக சொல்கிறேன் நினைக்காதீங்க இது நடந்தா இல்லை மட்டும் கேளுங்க சார் ஃபோனை சைலண்ட்டில் வச்சுருந்தேன் சார் எப்போவே ஃபோனை எடுப்பேன் என் பெரியவன் சும்மா ஃபோன் பண்ணி எங்கே இருக்க எங்கே இருக்க எப்போ வர எப்போ வரேன்னு ஃபோன் பண்ணி டார்ச்சல் பண்ணிட்டே இருப்பான் சரி அவன் தான் பண்ணுறான்னு நினச்சி நானும் விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எதுவுமே இல்லை அப்படியே விரைச்சிட்டான் பாப்பா அப்படியே எங்கள் அம்மா கையில் தூக்கிட்டு வராங்க அப்புறமா லாஸ்ட் டைம் கூட வேலை செய்கிற பொண்ணு ஃபோன் எடுத்தா இதுமாரி பாப்பா எதுவுமே இல்லைன்னு அப்படியே ஓடுறேன் வண்டியில் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி கூட்டுவேன் அப்போ தான் ஏன் தெரியுதுங்களா அவசரத்துக்கு <laughs> 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 50 தடவை கால் பண்ணிட்டு ஒருவேளை நேரடியாக கூப்பிட்டு வந்து அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆகலை ஏதோ ஒரு அவசரம் இருக்கு டாக்டர் கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்திருக்கலாம் நீங்க ஏன் லேட்டாக கூப்பிட்டு வந்தீங்க இப்படின்னு ஒரு அசம்பதி நடக்கும்போது அப்போ அது ஏன் இந்த பிரச்சனை நடக்குது சார் இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு சார் அவங்க சொன்னாங்க கெத்தா சொன்னாங்க நான் சிசேரியன் பண்ணி எட்டு நாள் எழுந்து நான் என் வேலைக்கு போனேன் எனக்கு அது பெருமை சிசேரியன் பண்ணி நீ எட்டு நாள் வேலைக்கு போனேன் ஆனால் அந்த எட்டு நாளும் எட்டு நாள் கழிச்சு உன் பையனை நீ பாலே கொடுக்கல மதர் பீத்தே நீ கொடுக்கல பிறந்த பாப்பா எட்டு மாதம் மோர் தென் ஒன் இயர் நினச்சி பிறந்த பா அம்மாவோடைய ஃபீடை குடிக்கணும்ன்ற டாக்டர் மேடம் அவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கும் தெரியும் பட் அது நீ தவறிட்ட இன்றைக்கி அவன் பவுட்ரு பால் குடிக்கிறான் இப்போ அவனுக்கு இம்யூனிட்டியே இல்லை இது இது யாரால் வந்துச்சு நான் கொடுக்க முடியுமா அப்பான்றீங்க அப்பா பாதி பாதி பார்த்துணும் என்னால் ஃபீட் பண்ண முடியுமா பதில் சொல்லுங்கள் எப்படி முடியும் சொல்லுங்க இதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க எப்படி முடியும் பாட்ரு பாலா மேடம் இருக்கு <laughs> 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 <laughs
அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் இருக்கும் உங்க வீட்டுல நடந்த இன்ஸ்டன்ட் வேற யாருக்கு நடக்க கூடாதுங்கறத டச் அவுட் நம்ம அதை ப்ரே பண்ணிப்போம் ஆனா நிறைய குடும்பங்களில் நிறைய வீட்டில் இருக்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பெண்கள் இதே அவசரத்துக்கு தன் கணவனை அலுவலகத்தில் இருக்கும்போது பல நேரங்களில் கூட்டப்படும் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் எட்டு பிள்ளைங்க பத்து பிள்ளைங்க பதினாறு பிள்ளைங்கள பெத்த வம்சம் தான் நம்மலாம் இன்னைக்கு தான் ஒன்று ரெண்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு ரெண்டு ஒன்றெல்லாம் இப்போ தான் அப்போ அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டத்தில் ஆண்களுடைய பங்களிப்பு என்ன குழந்தைய கொடுத்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க பிரச்சனைனா இவங்க தான் எடுத்துகிட்டு ஓடணும் நீ போய் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போயிடுவான் அப்போ இதே இன்னைக்கு ரிவர்ஸில் நடக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதை ஒரு பெரிய குற்றமாகவும் ஒரு பழி சொல்லாகவும் நீ இல்லாதனால தான் அப்படி நடந்துருச்சுன்னு ஒன்று கால் எடுக்காததுங்கிறது அவங்களுடைய தவறு தான் அந்த நேரத்தில் எடுத்துருக்கலாம் என்ன நடந்திருக்கு கேட்டுக்கலாம் ஒரு ஐம்பது கால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அத்தனை தடவை கால் வந்திருக்கும் போது டெஃபினட்டாக அதை அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் என்னென்னு அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ சைலண்டில் போட்டுட்டு இருந்ததுங்கிறது நம்ம அதை என்கரேஜ் பண்ண முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு தப்பு நடந்தா அந்த தப்புக்கு முழு பொறுப்பையும் பெண்கள் மட்டுமே ஏத்துக்கணும்னு ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு இடத்துல அவங்களுமே கேக்குறாங்க அது எப்படி சரியா இருக்க முடியும் இதே சூழல்ல எவ்வளவு பெண்கள் ஆண்கள் ஆபீஸ்ல இருக்கும்போது கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பிரச்சனை இருக்கு அன்னைக்கு எல்லாம் ஆண்கள் கூட இருந்தாங்களா இந்த வாரம் நாம் விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு வேலை விடுமா என கெஞ்சும் கணவர்கள் நோ சொல்லும் மனைவிகள் தொடர்ந்து பேசுவோம் அடுத்த வாரமும் Thank <laughs> you.